violence on Friday and Saturday marked the day of voting in the three-tier panchayat elections in West Bengal. At least nine people lost their lives in poll-related violence within 24 hours. Here's what Governor C.V. Anandabo said. There is violence, there is murder, there is force, intimidation. One thing which I noticed is, it is the poor who get killed. This initiative, which I have started humbly in the Rajpan, the initiative of the peace room, is not meant for election alone. We should establish peace at any cost. This is not a happy situation. This menu driven violence. See, violence is available. The perpetrators of violence are given a menu. Do you want murder? Do you want stabbing? Do you want bullets? Yes, we have the menu with us. You choose. From vandalism to casualties, the Bengal Panchayat polls were marred by violence. Saurabh Gupta reports. From Kuch Bihar in the north to Hatiara in North 24 Parganas adjoining Kolkata. Polling booths vandalized, ballot boxes ripped open and thrown in the drain, amidst allegations of false voting. Despite the deployment of around 600 companies of central forces, many deaths reported between Friday and Saturday. Reports of casualties from Kuch Bihar, Malda, Murshidabad, Purva Bordhuman and South 24 Parganas. In Murshidabad itself, four deaths were reported. The ruling Trinamool Congress in West Bengal claims that the central forces deployed on the orders of the Calcutta High Court have failed and have been mute spectators to violence. Shocking and tragic incidents have unfolded the night before the voting which has just started this morning in the Panchayat elections in West Bengal. The BJP, CPM and the Congress who had colluded together, they were clamoring for the central forces. Where is the deployment? Why have the central forces failed to protect the citizens? Trinamool Congress workers have been murdered. Two have been shot at in Domkot. And those who were asking for deployment and they were saying that these central forces were the guardians of peace. The guardians have failed. They have faltered to protect the rights of the citizens. आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे क्यों मारे जाएंगे सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जमीन पर ममता जी की पुलिस एक प्रकार से पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम करती है BJP condemns outright this reckless violence in Bengal in the Gram Panchayat election. Meanwhile, protests in Kodambagchi in North 24 Parganas district after a supporter of an independent candidate was beaten up and remains critical in hospital. In Raniganj in Asansol, a TMC worker beaten up by left supporters. The incidence of death and violence associated with elections in West Bengal is a matter of shame for its democracy and citizenry. But despite the obstacles, despite the violence in other parts of the state, the people here exercise their democratic right to vote. And whether it's the afternoon heat or even the violence, people come out and vote, stand in line and vote. And that can be counted as a win for democracy. With camera person G.D. Shankar in Bhangor, South 24 Parganas, Saurabh Gupta, NDTV. Well, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on the Congress government in Rajasthan during a rally in Bikaner, claiming that it has caused significant damage to the state over the last four years. He alleged that it was a loot ki dukan, taking a jibe at Rahul Gandhi's mohabbat ki dukan over alleged corruption is what he claimed. आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचा है इनमें से 
पूरे देश को 130 जिले और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है देश के 130 जिलों में हो रहा है आपका एक जिला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था साथियों गलती राजस्थान के लोगों की नहीं गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है कांग्रेस सरकार ने चार सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है साथियों कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान झूठ का बाजार लूट की दुकान झूठ का बाजार जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है The Prime Minister is on a 48-hour visit of four poll-bound states. His first stop was Telangana, where elections are due before the end of the year. Puja at Warangal's Badrakali Temple. Prime Minister Narendra Modi's three-hour visit to Telangana began with the temple visit, after which he launched infrastructure projects worth 6,100 crore rupees, including a railway manufacturing unit for 521 crore rupees. and national highway projects worth 5500 crore rupees aaj telangana ki connectivity aur manufacturing se jude 6000 crore rupaye ke projects ka shilanyas kiya gaya hai sathiyo naye lakshy ho to naye raste bhi banane padte This was to rebut the oft repeated criticism of KCR's BRS government that Telangana was neglected. Oka project ki jaati hai woda ye wa EM. Aaj hi petra railway junction beta wa petam post factory ye wa EM. Oka medical college ye wa EM. Tu ye kono manchi the rail rail use kora niye zarme is tamhi deshe manchi maagi chhodo niye skatam. Antamandam telu ma kunna di. Ikkare main gottar thano bail deer mante Delhi kota badal kota na ne kora niye siddanga una gottar thar mana vijay thau na. Addressing the first public meeting after the state BJP leadership was changed less than six months before elections, Modi attacked KCR on alleged corruption, even making a reference indirectly to the Delhi liquor case. आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें प्रस्ताचार के आरोप नहीं है. KCR सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार और देखिए खेल अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं एनी परसेप्शन दैट द बीजेपी एज सॉफ्ट इट्स चांस अगेंस्ट द बीआरएस इन तेलंगाना इज बाउंड टू बेनिफिट द कांग्रेस which has gained momentum in telangana after the victory in karnataka as the congress could then corner the anti brs votes with inputs from varangal uma sudhir ndtv nationalist congress party chief shar pawar is now taking the lead in the ncp versus ncp battle senior pawar has hit the political road with a tour from nashik after the setback that he suffered due to his nephew's rebellion chagan bhujbal also visited nashik on saturday as part of a show of strength kishor balsare and sunil singh with this report all of them ran away look i'm still standing i'm neither tired nor lost i'm standing in the battlefield the daughter's tweet along with a picture of her father after the nephew's rebellion drenched in the rain brought back memories of sharad pawar's speech in the 2019 elections in which he was giving a speech as it was raining it is believed that this speech gave the ncp 54 seats now after the nephew's rebellion sharad pawar once again has come to the ground and repeated a line of atal bihari vajpay on the question of age atal bihari chief ना टायर हूँ ना रिटायर 
Sharad Pawar's road trip from Mumbai to Nashik was paved with gatherings. At the Yevale rally, Pawar lashed out at the rebels. This is Chagan Bhujbal's assembly constituency. So Bhujbal also demonstrated his strength in Nashik. Bhujbal was given a warm welcome from Igat Puri to Nashik. मतदार संघा मध्य मतदान गेट 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 महीने दोन महीने नहीं चार महीने नहीं आले त्या मरे साजिक का साय मैं पहले अंदर तंचे वार होते हूँ चाचा मरे माजा पहला नंबर While Sharad Pawar was in Nashik, Chief Minister Eknath Shinde, along with both Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, attended the Sarkar Aapke Dwar program in Garchiroli. With Kishore Belsare from Nashik and Sunil Singh from Mumbai, Bureau Report, NDTV. For that, we're taking a very quick break, but here's a quick reminder for you to check out our NDTV app for the latest news. And if you haven't already, download the app now. Welcome back, a Pakistani woman and her Indian partner, both of whom were arrested by the police in connection with her illegal stay in India, were on Friday granted bail by a court in Uttar Pradesh's Greater Noida. Seema Ghulam Heather and Sachin Meena were arrested on the 4th of July. While Seema was charged with illegally entering India, Sachin was booked for sheltering the illegal immigrant. Saurabh Shukla spoke to the two. हम इस वक्त रबीपुरा गांव में हैं ग्रेटर नोएडा के अभी आप देख रहे होंगे आजकल काफी ट्रेलर आ रहा है गदर टू सनी देओल की रिलीज होने वाली अमिषा पटेल है उसमें उसकी प्रमोशन चल रही है उस पिक्चर को देखने के लिए क्या भीड़ होगी आप देखिए आसपास ये रबीपुरा गांव है ग्रेटर नोएडा का और यहाँ पर जो असली गदर फिल्म की किरदार है उनको देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है हमारे साथ सीमा है जो सचिन के लिए पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आ गई हैं ग्रेटर नोएडा के इस गांव में और सचिन हैं जो कि इसी रविपुरा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं तो अब इस वक्त जो है हम लोग के साथ में हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था गैर कानूनी तरीके से यहां पर आने के लिए भारत में और इनको कल कोर्ट ने बेल दे दी है सीमा बताइए कैसा लग रहा है पहले बताइए यहाँ पर जब से बेल आपको मिली है यहाँ पर तो आप लोगों को देख आपको देखने के लिए जब से आई हैं तब से तो लोग लगातार आ रहे हैं सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने ठाया पुलिस वाले ने छोटो सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में क्योंकि मुझे था कि छः पाँच महीने तो मैं यहीं पड़ी पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा ये भी यहाँ पापा भी यहीं जेल में थे मैं भी जेल में थी तो उम्मीद डेली न्यूज़ पेपर तो पढ़वाती थी किसी ना किसी से पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो और यहाँ देखने वाले इतने लोग आ रहे हैं आपको है अच्छा लग रहा है बहुत बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हैं आप मैं यही रहना चाहती हूँ बस आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो कि मैं यहाँ रहूँ यहाँ से मुझे कोई भी वापस ना भेज सके वापस नहीं भेज सके अच्छा आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है बिंदी भी लगाई हुई है साड़ी भी पहनी हुई है तो एक भारतीय महिला की तरह जो शादीशुदा हो जाती है चूड़ी वगैरह भी पहनी हुई है तो आप पूरी इंडियन ही हो गई तो आपने ये ये अच्छा लग रहा है ये पूरा सब कुछ बिल्कुल सर मैं ये धर्म स्वीकार कर लिया जब मैं हिंदू मेरा पति हिंदू तो अच्छा लग रहा है तो देश भी अब मेरा हो गया इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ अब आप इंडियन हैं थोड़ा कागजी है वो हो जाए फिर बस 
कागजी हो जाए अच्छा सचिन कैसा लग रहा है अब आज तो कोर्ट से भी बेल मिल गई अब थोड़ा सा डर जो लग रहा था कि छुप छुप के रह रहे थे अब थोड़ा सा राहत है कि अब तो लीगल तरीके से निकल करके आगे बाहर ना जी सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें बहुत खुशी भी है कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं हमारी बेल भी हो गई अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और समाज से तो सपोर्ट मिल रहा है खूब जी सर सब सब सबसे सब सपोर्ट मिल रहा है सब क्या कह रहे हैं आकर के आपको सब बस सब बस ये कह रहे हैं ठीक है तुम ठीक रहो बस खुश रहो सही है बस ये कह रहे हैं और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बस बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं यहाँ से मुस्लिम आ रहे हैं हिंदू आ रहे हैं सब वो आशीर्वाद सर पर हाथ धर धर के आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं And now another cross-border story. Brothers separated by partition reunite, but the brothers reunite only to be separated forever. A heart-wrenching tale of the partition brothers. 85-year-old Sadiq Khan was all of 10 when he was separated from his younger brother Sikka. Now 78, but then only two. अच्छा हो गए. Over seven decades later, a few happy tears as Sikka met his Pakistani brother for the first time since the bloody partition riots tore the family apart in 1947. A treasured moment for both families from either side of the border. But fate has now separated the two brothers forever. Sadiq Khan, who lived in Pakistan's Faisalabad, died of a heart attack last week. Less than a year after he met his estranged brother, who recounts his last conversation with Sikka. No, no. Today we will come. No, no. It will be okay. I said I will come. I will take you with me. But you will go today. We will go today. After that, we will go home. Then we will go home. Then I will go home. Then I will go home. Sadiq's neighbors say he wanted to travel to India again, a desire that remained unfulfilled. हाँ वो कहने इसी भी ऐसी आम आएंगे इंद्रिय कबरी कहना मेरा होर जी कर रहा हूँ उन्हें ते मैं आऊँगा ते नाले कहना फिर मैं इन्हें नाल ले जाऊँगा सिक्का खान. सिक्का खान Sikh labourer has now got a visa from the Pakistan government as he prepares to go to his brother's house in Faisalabad. After this meeting last year, the governments of both India and Pakistan gave them visas. In 2022, Sadiq Khan told a YouTuber about his family's trauma. He says that he left the Pulewal village in Batinda with his father to look for Sadiq's grandmother, and accidentally reached Pakistan. Sikka stayed back in Batinda with their mother. The video went viral on social media, and someone showed it to Sikka, and they contacted each other. Finally meeting in Sri Kartarpur Sahib in Pakistan, 75 years after they were separated. With Vikram Kumar in Batinda, Medan Tagarwal for NDTV.